Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangal Ka Charu Deye Gaan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kando, since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwa Sidi Ude, Sevanathinde, Yed Padittandukal. Shuddha Maya Pal, Uri Janadhi Ude Vishwa Sam, Janadha Pal, Tikachum Pudumay Ude. Aura Home Center, near Pirumba Bridge, National Highway, Edart, Payanur. Sahagarana Ayurveda, Payanur. White House Gallery, National Highway, Chirvatur. Phone 9447649339. സ്വാഗതം മോദിയും പിണറായിയും ചക്കിക്കൊത്ത ചങ്കരന്മാരാണെന്ന് കെ പി സി സി മുൻ അധ്യക്ഷൻ വി എം സുധീരൻ കേന്ദ്രത്തിലും കേരളത്തിലും പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാണ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും വി എം സുധീരൻ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ നയിച്ച മലയോര ജാഥ ചെറുപുഴയിൽ സമാപിച്ചു ജാഥ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷക ദ്രോഹ നടപടികൾ തുറന്നുകാട്ടിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആശ്വാസ നടപടികൾ വിശദീകരിച്ചു മാടായിപ്പാറയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ കൈകോർത്ത് മാടായി പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെയും വിവിധ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ക്ലീൻ മാടായിപ്പാറ ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിന് തുടക്കം കണ്ണൂരിന്റെ നെല്ലറയായ ഏഴോത്ത് കൈപ്പാട് കൃഷിക്ക് നിലമൊരുങ്ങുന്നു ആദ്യപടിയായി കർഷകരുടെയും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പൊറ്റക്കൂട്ടൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സപ്ലൈകോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് നെല്ല് സംഭരണത്തിന് തുടക്കമായി ഈയക്കാട് പാടശേഖര പരിധിയിലെ കർഷകരിൽ നിന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നെല്ല് സംഭരിച്ചത് ഇരുപത്തിയെട്ട് രൂപ ഇരുപത് പൈസ നിരക്കിൽ മോദിയും പിണറായിയും ചക്കിക്കൊത്ത ചങ്കരന്മാരാണെന്ന് കെ പി സി സി മുൻ അധ്യക്ഷൻ വി എം സുധീരൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പയ്യൂർ നിയോജക മണ്ഡലം സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം പയ്യൂർ ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുബേരന്മാർക്കും ചിത്തകൾക്കും വേണ്ടിയാണെന്ന് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തെ കൊല ചെയ്ത് ജുഡീഷ്യറിയെ ബി ജെ പി വിലക്കെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനുമായ വി എം സുധീരൻ പറഞ്ഞു കേന്ദ്രത്തിലും കേരളത്തിലും പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാണ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മോഡിയുടെ വഴിയാണ് പിണറായി സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നും നാടിന്റെ നന്മയല്ല സാമ്പത്തിക ലാഭമാണ് പിണറായിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും വി എം സുധീരൻ പറഞ്ഞു ആദരണീയരായ നേതാക്കന്മാർ നയിച്ചിരുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് അഴിമതിക്കാരുടെ കൂടാരമായി മാറുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുസമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഒരു ദുസ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ചക്കിക്കൊത്ത ചങ്കരൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മോഡിക്കൊത്ത പിണറായി മോഡി എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് ദേശീയ തലത്തിൽ മോഡി ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ പിണറായിക്ക് സാധിക്കുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അദ്ദേഹത്തിന് നിന്നിട്ടു അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന പൊതുസമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്ന നടപടിയുമായി ദേശീയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ദേശീയ സമ്പത്തിനെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അതേ പാതയിലൂടെ തന്നെയാണ് പിണറായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും മോശം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പയ്യൂർ നിയോജക മണ്ഡലം സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം പയ്യൂർ ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വി എം സുധീരൻ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി പി ശ്രീനീഷ് പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ പി ആർ സരിൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സന്ദീപ് പാണപ്പുഴ വിനീഷ് ചുള്ളിയിൽ കമൽജിത്ത് മഹിതാ മോഹൻ നമിത സുരേന്ദ്രൻ നവനീത് നാരായണൻ വൈശാഖ് കറമേൽ ദിലീപ് ഓലയമ്പാടി 
ഗോകുൽ ഗോപി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മുന്നോടിയായി പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രകടനം നടന്നു ടൗൺ ചുറ്റി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ച പ്രകടനത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് അണിനിരുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ നയിച്ച മലയോര ജാഥ ചെറുപുഴയിൽ സമാപിച്ചു മലയോരത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്വീകരണങ്ങളിലൂടെ നാല് ദിവസത്തെ പര്യടനത്തിന് ശേഷമാണ് ജാഥ സമാപിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷക ദ്രോഹ നയങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആശ്വാസ നടപടികൾ കർഷകരുമായി സംവദിച്ചുമാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിൽ മലയോര ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ക്യാപ്റ്റനായ ജാഥ നാലു ദിവസത്തെ പര്യടനത്തിന് ശേഷം ചെറുപുഴയിൽ സമാപിച്ചു അവസാന സ്വീകരണ കേന്ദ്രമായ ചെറുപുഴയിൽ ജാതിക്ക് ഊഷ്മള സ്വീകരണമാണ് പ്രവർത്തകർ നൽകിയത് ജില്ലാ കൺവീനർ എൻ ചന്ദ്രൻ സമാപന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ന് അവർ ആസിയാൻ കരാർ കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ ജനവിരുദ്ധമായി നടപ്പാക്കുകയാണ് എന്താ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അടക്കം എല്ലാം യഥേഷ്ടം ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാം ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ എം വി ജയരാജൻ നേതാക്കളായ ആർ കെ പത്മനാഭൻ ജോയി കൊന്നേക്കാൽ കെ സുരേഷൻ ബിനോയ് കുര്യൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി പി ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ആർ ചന്ദ്രകാന്ത് അധ്യക്ഷനായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ മാടായിപ്പാറയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ കൈകോർത്ത് മാടായി പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെയും വിവിധ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ക്ലീൻ മാടായിപ്പാറ ശുചീകരണ യജ്ഞം പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായ മാടായിപ്പാറയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്ന ക്ലീൻ മാടായിപ്പാറ ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിന് തുടക്കമായി മാടായിപ്പാറയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി സമീപകാലത്തായി ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അയൽ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത് ഇതോടെ മാലിന്യ നിക്ഷേപത്തിന്റെ തോത് വർദ്ധിച്ചു വാഹനങ്ങളിലെത്തി മാലിന്യം തള്ളുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ട് മാലിന്യ നിക്ഷേപം വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നതിനൊപ്പം മാടായിപ്പാറയുടെ ജൈവ സമ്പത്തിനെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്ലീൻ മാടായിപ്പാറ ശുചീകരണം നടത്തുന്നത് ഐ ടി ഐ പരിസരത്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ ശുചീകരണ യജ്ഞം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് മാടായിപ്പാറയുടെ സവിശേഷമായ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആദ്യ പടിയെന്ന നിലക്ക് മാടായിപ്പാറ ശുചീകരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ ഹരിതകർമ്മസേന തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ മറ്റ് വിവിധ മേഖലകളിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരും ജനപ്രതിനിധികൾ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നവർക്കെതിരെ പിഴ ഈടാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ധനലക്ഷ്മി സെക്രട്ടറി ടി റാഷിദ് എം ബി കുഞ്ഞിക്കാതിരി റഷീദ ഒടിയിൽ കക്കോപ്രവൻ മോഹനൻ കെ ശിവദാസൻ പി ജനാർദ്ദനൻ എം രാമചന്ദ്രൻ കെ ശിവദാസൻ വി വി അഷറഫ് എസ് വി നിസാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ വ്യാപാരി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കണ്ണൂരിന്റെ നെല്ലറയായ ഏഴോത്ത് കൈപ്പാട് കൃഷിക്ക് നിലമൊരുങ്ങുന്നു ആദ്യപടിയായി കർഷകരുടെയും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പൊറ്റക്കൂട്ടൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൈപ്പാട് നിലങ്ങളിൽ വെള്ളം ഊർന്നിറങ്ങിയതോടെയാണ് നെൽകൃഷിയുടെ നിലമൊരുക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായ പൊറ്റക്കൂട്ടൽ ആരംഭിച്ചത് കത്തുന്ന വെയിലിൽ നാടൻ പാട്ടുകൾ പാടി ആയാസം മറന്നുകൊണ്ടാണ് ഏഴും നങ്കലത്ത് കർഷകരുടെയും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളും ചേർന്ന് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് കൈപ്പാട്ടിലെത്തണം ആറ് മണിക്ക് കൈപ്പാട്ടിലെത്തിയാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് നമ്മൾ കയറി പോകുന്നത് അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ചാടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറും അത്ര തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നിലമൊരുക്കൽ കൈപ്പാട്ടിൽ വെച്ചിടാൻ വേണ്ടി നിലമൊരുക്കൽ പടന്നക്കാട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഏഴോം ഒന്ന് ഏഴോം രണ്ട് ഏഴോം മൂന്ന് തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊപ്പം പരമ്പരാഗത ഇനങ്ങളായ കുതിർ ഓർക്കൈമ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്
ഏഴോം മേഖലയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഏഴോം ഔഷധ ഗുണമുള്ള കൈപ്പാട് അരിക്ക് ആവശ്യക്കാരും ഏറെയാണ് ഏഴോം കൈപ്പാട് നെല്ലിന് ഭൗമസൂചിക പദവി ഉൾപ്പെടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴോം അകത്തെ കൈ ചൂട്ടയം നങ്കലം പുറത്തെ കൈ പ്രദേശങ്ങളിലായി പരന്നു കിടക്കുന്ന നെൽകൃഷി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് തരിശായി കിടന്ന കൈപ്പാട് നിലങ്ങളെയെല്ലാം വീണ്ടും സജീവമാക്കിയത് ചതുപ്പ് നിലത്തെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് വളർന്നു വരുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ നെൽകൃഷി അതിന് നല്ല വിലയുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഒഴുങ്ങി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതെല്ലാം ചെയ്യണം സാധാരണ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് വന്ന അരിയിനേക്കാണെങ്കിൽ നല്ല ഉത്തമമുള്ള അരിയാണ് അതിന് വിലയും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മണ്ണുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല സമ്പൂർണമായും ജൈവ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കൈപ്പാട് കൃഷി രീതികളും ഇവിടുത്തെ മത്സ്യകൃഷി രീതികളും ഫാം ടൂറിസത്തിലും ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സപ്ലൈകോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് നെല്ല് സംഭരണത്തിന് തുടക്കമായി ഈയക്കാട് പാടശേഖര പരിധിയിലെ കർഷകരിൽ നിന്നാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നെല്ല് സംഭരിച്ചത് ഇരുപത്തിയെട്ട് രൂപ ഇരുപത് പൈസ നിരക്കിലാണ് നെല്ല് സംഭരിക്കുന്നത് നെൽകർഷകർക്ക് ആശ്വാസമായി സപ്ലൈകോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നെല്ല് സംഭരണത്തിന് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കമായി പഞ്ചായത്തിലെ നാല് അഞ്ച് വാർഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈയക്കാട് പാടശേഖര പരിധിയിലെ കർഷകരിൽ നിന്നാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നെല്ല് സംഭരിച്ചത് ആദ്യ ദിവസം ഇരുപത് ടൺ നെല്ലാണ് സപ്ലൈകോ ശേഖരിച്ചത് കിലോവിന് ഇരുപത്തിയെട്ട് രൂപ ഇരുപത് പൈസ നിരക്കിലാണ് നെല്ല് സംഭരണം സ്വകാര്യ മില്ലുകൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് രൂപ നിരക്കിലാണ് നെല്ല് സംഭരിക്കുന്നത് ഈയക്കാട് പാടശേഖരത്തിൽ നിന്നും ഇനിയും അയ്യായിരം കിലോ നെല്ല് കൂടി സപ്ലൈകോ ശേഖരിക്കും നേരത്തെ നെല്ലിൻ്റെ വില കർഷകർക്ക് ലഭിക്കാൻ അല്പം താമസമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ എത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് ക്രമീകരണം പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി വി വി സുരേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി സദാനന്ദൻ കെ വി പത്മനാഭൻ എ രാഘവൻ പി വി കുഞ്ഞിരാമൻ കെ പി പുഷ്പവല്ലി എന്നിവർ സംഭരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നമ്മുടെ ഇന്നിവിടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് കർഷകർക്ക് കൈത്താങ്ങായിക്കൊണ്ട് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് നെല്ലെടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ ഇരുപത് പൈസക്ക് കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സപ്ലിക്കോ മുഖേന നെല്ല് സംഭരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈയക്കാട് പാടശേഖരത്തിൽ നിന്നും പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ നെല്ലാണ് കൊടുത്തത് ഇത്തവണ അത് ഇരുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോ നെല്ലിൽ എഴുക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കാർഷിക മേഖല രംഗത്ത് ഈയക്കാട് പാടശേഖരത്ത് രംഗത്ത് വലിയ ഒരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പാതയോരങ്ങളെ പ്രണയാതുരമാക്കുകയാണ് ഗുൽമോഹർ പൂക്കൾ എന്ന വേനൽ പൂക്കൾ വേനൽക്കാലത്ത് പൂക്കുകയും വസന്തം കഴിയുന്നതോടെ ഇല പൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ വാഗമരത്തിന് മെയ്ഫ്ലവർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കവികൾ കാൽപ്പനികമായി വർണ്ണിച്ച് പ്രണയവും സൗഹൃദവും ഗൃഹാതുരതയും വിപ്ലവവും ഒക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായി ഗുൽമോഹർ പൂക്കൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രക്തവർണം വാരി വിതരും പോലെ പൂക്കൾ വിരിച്ചിട്ട പാതയോരങ്ങളും കണ്ണിന് കൗതുകം പകരുന്ന കാഴ്ച സമ്മാനിക്കും കുരിശിലേറിയ യേശുവിന്റെ രക്തം പടർന്നാണ് ഗുൽമോഹർ പൂക്കൾ ചുവപ്പണിഞ്ഞ ചുവപ്പണിഞ്ഞതെന്നാണ് ക്രിസ്തീയ സമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ പവിത്രതയും ഈ പൂക്കൾക്ക് അവകാശപ്പെടാനുണ്ട് മഡഗാസ്കറാണ് ഗുൽമോഹർ പൂക്കളുടെ സ്വദേശം അലസിപ്പൂമരം എന്നും വിളിപ്പേരുള്ള ഇത് അലങ്കാര വൃക്ഷമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയിട്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി പരമാവധി പത്തു മീറ്ററിലധികം ഉയരത്തിലേക്ക് ഈ വൃക്ഷം സാധാരണയായി വളരാറില്ല അത്രയുമായാൽ പിന്നെ ഇലയുടെ തലപ്പ് പടർന്ന് പന്തലിക്കും വളരെ ചെറിയ ഇലകളാണ് ഈ മരത്തിനുള്ളത് പൂക്കൾക്ക് കടും ചുവപ്പ് നിറവും ഇതിന്റെ വേരുകൾ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നവയല്ല ചുവട്ടിൽ തന്നെ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുൽമോഹറിന്റെ ചുവട്ടിൽ മറ്റു ചെടികൾ സാധാരണയായി വളരാറില്ല വിത്തുകൾ പാകിയും കൊമ്പുകൾ മുറിച്ചു നട്ടും അലസിപ്പൂമരം വളർത്താം മെയ് മാസം എത്തിയതോടെ കത്തുന്ന വേനൽ ചൂടിലും കണ്ണിനും മനസ്സിനും കുളിർമ തരുന്ന ചുകന്ന വർണ്ണത്തിലുള്ള പൂക്കളുമായി മെയ്ഫ്ലവർ എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഈ വാഗമരങ്ങൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ പാതയോരങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വിഷുക്കാലത്ത് സ്വർണ്ണവർണമുള്ള കണിക്കൊന്നയുടെ നിറശോഭയാൽ നമ്മുടെ പാതയോരങ്ങൾ സമ്പന്നമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വാഗമരത്തിൻ്റെ പൂക്കളാണ് നമ്മുടെ പാതയോരങ്ങളെ സമ്പന്നമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറാമാൻ പ്രണവ് പെരുവാമ്പിക്കൊപ്പം കെ എൻ വർഷ ചീമേനി വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്ര കളിയാട്ടത്തിന് ഭക്തി
വാഹനമായ വരാഹത്തിലേറി പള്ളിയറിയെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ അകത്തും പുറത്തുമായി ഭക്തരുടെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു അലങ്കരിച്ച് കലശം തലയിലേറ്റി വ്രതനിഷ്ഠ പാലിക്കുന്ന കലശക്കാരനും കാഴ്ചയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി തുടർന്ന് തെയ്യത്തിനുള്ള കാണിക്ക സമർപ്പണമായിരുന്നു തെയ്യം ഭക്തരുടെ സങ്കടങ്ങൾ കേട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചിരിഞ്ഞു ഉച്ചയുടെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ പുറപ്പാടായി അപ്പോഴേക്കും ക്ഷേത്രാങ്കണവും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും ഭക്തജനങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ രാമന്തള്ളി യൂത്ത് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ ടി സക്കറിയക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വീടിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറി കെ ടി ജലീൽ എം എൽ എ താക്കോൽ ദാനം നിർവഹിച്ചു രാമന്തളി യൂത്ത് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ ടി സക്കരിയക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം കെ ടി ജലീൽ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി ഭവനരഹിതരായ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണെന്ന് കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു വിവിധ സംഘടനകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരുടെയെല്ലാം സഹായം ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ സംഘടനകൾ സഹായിച്ചാൽ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ ഭവനരഹിതരായ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽപ്പരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ കഴിയുമെന്നും കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിനെ സഹായിക്കാൻ ഒരുപാട് സംഘടനകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും മുന്നോട്ട് വരികയുണ്ടായി അവരുടെ എല്ലാം സഹായ സഹകരണത്തോടെ നിരവധി പേർക്ക് വീടെന്ന എക്കാലത്തെയും വലിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നം പൂവണിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്നര ലക്ഷം ആളുകൾ കേരളത്തിൽ വീടില്ലാത്തവരായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് രാമന്തളി വടക്കേക്കുവലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ ഷുഹൈബ ടീച്ചർ ഒ കെ ശശി എം വി ഗോവിന്ദൻ കെ പി വി രാഘവൻ ഉസ്മാൻ കരപ്പാത്ത് കെ കെ സി അബ്ദുള്ള ഇ എം പി ഇല്ലിയാസ് പി പി നൌഷാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്രാപ്പോയിലിൽ കരിങ്കല്ല് കയറ്റി വന്ന ടോറസ് ലോറി കടയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി മറിഞ്ഞു രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് സംഭവം അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല പ്രാപ്പോയിലിൽ കരിങ്കല്ല് കയറ്റി വന്ന ടോറസ് ലോറിയാണ് കടയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി മറിഞ്ഞത് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് സംഭവം വ്യാപാരിയും കടയിലുണ്ടായിരുന്നവരും ഓടി മാറിയതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി പ്രാപ്പോയിൽ ഈസ്റ്റിലെ വിശാഖ സ്റ്റോഴ്സിലേക്കാണ് വണ്ടി മറിഞ്ഞത് അമിത വേഗവും വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനിടെ ഡ്രൈവർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികളും കടയുടമയും പറയുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഓപ്പൺ പ്രസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന പ്രത്യേക കൃഷി രീതിയിലൂടെ വിജയഗാഥ രചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെറുകുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്ന് യുവാക്കൾ സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെറുതാഴം കൃഷിഭവന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇവർ വിജയകരമായി കൃഷി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓപ്പൺ പ്രസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന പ്രത്യേക കൃഷി രീതിയാണ് ഇവിടെ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് പയർ താലോലി എന്നിവയാണ് ഈ കൃഷിയിടത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയായ ശ്രീജിത്തയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ പി പി ബിജു തട്ടുകട നടത്തുന്ന ഷൈജു പി എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഈ യുവാക്കൾക്ക് നൂതന കൃഷി രീതി മുഖേന ഏറ്റവും മികച്ച വരുമാനം തന്നെ നേടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ താമസക്കാരാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ രാമപുരത്ത് തരിശായി കിടന്ന അമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ കൃഷി നടത്തിയതെങ്കിലും മണ്ണിൽ നിന്നും നൂറ് മേനി വിളയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അധ്വാനിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവന് വിജയം കൈവരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷന്റെ സഹായത്തോടെ ഉള്ള പദ്ധതി പ്രകാരം ഈ ചെറുതാഴം കൃഷിഭവന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചെറുതാഴത്തെ രാമപുരത്ത് അര ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് കൃഷി ഇറക്കിയത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് ഈ ഇപ്പോഴിവിടെ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴിവിടെ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പയറ് അതുപോലെ തന്നെ താലോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇപ്പം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനിൽ കൂടിയാണ് പൈപ്പിലെ കൂടി തന്നെ വളവും അതുപോലെ വെള്ളവും നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള കൃഷിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്യത കൃഷി എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഈ കൃഷിയിടത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി
ഇത് കാരണം ആവശ്യത്തിലധികം വളം സസ്യങ്ങളുടെ ചുവട്ടിലെത്തുകയോ അത് പാഴായി പോവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല കൂടാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മൾച്ചിങ് നടത്തുക വഴി ബാഷ്പീകരണം മൂലമുള്ള ജലനഷ്ടം കുറയ്ക്കുകയും അതോടൊപ്പം മണ്ണിലെ താപനില ക്രമീകരിച്ച് കിടത്തുവാനും സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് കളകളുടെ വളർച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പുതയിടൽ വഴി സാധ്യമാകുന്നു ഓപ്പൺ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് നമ്മളിവിടെ പുതിയതായിട്ട് പരീക്ഷിച്ചത് ശ്രീജിത്ത് ബിജു ആൻഡ് ഷൈജു ഇവർ മൂന്ന് പേര് കൂടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ജലസേചനം ഇറിഗേഷൻ ഈ ഇറിഗേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസർ കൂടെ നൽകിക്കൊണ്ട് ഫെർട്ടിഗേഷൻ എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ വഴിയാണ് ഇതിന് ജലസേചനം നടത്തുന്നത് അതോടൊപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് മൾച്ചിങ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് കളകൾ വരുന്നതും അതോടൊപ്പം ഇതിനുള്ളിലെ താപനില പരമാവധി ക്രമീകരിക്കാനും ഈ ഒരു കൃഷി രീതി വഴി സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും നൂതനമായ വഴിയിലൂടെ കൃഷി എളുപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ ലാഭകരവുമാക്കുകയാണ് ഈ യുവാക്കൾ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ തൊഴിലെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇവർ ഒത്തുചേർന്ന് പണിയെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് മാത്രം കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് വലിയ വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പാഠമാക്കാവുന്നതാണ് ഇവരുടെ ഈ വിജയഗാഥ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറാമാൻ പ്രണവ് പിരുവാമ്പിക്കൊപ്പം കെ എൻ വർഷ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് അരങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാർഷികാഘോഷം പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു സിനിമാ നാടക പ്രവർത്തകൻ രഞ്ജി കാങ്കോൽ ആഘോഷ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ഒരുമയുടെ പലമ രജത ജൂബിലി വാർഷികാഘോഷം അരങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു പ്രശസ്ത സിനിമാ നാടക പ്രവർത്തകൻ രഞ്ജി കാങ്കോൽ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ സ്ത്രീകൾ അമ്മമാർ അവരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് അതായത് പുറം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് പരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കുക അവർ കുറച്ചും കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആയത് ശരിക്കും കുടുംബത്തിലെ കൂടെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഈ മൈമിങ് സിറ്റി എന്നൊക്കെയുള്ള പരിപാടികൾ അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര കഴിവുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അടുക്കളയിൽ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ യു ജയശ്രീ അധ്യക്ഷയായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി കെ ജി ബിന്ദുമോൾ കെ വി സുരേഷ് ബാബു സതീശൻ മാസ്റ്റർ കെ വി ശീതള ബിറ്റാജ് തോമസ് പി അനസൂയ പി പി സബിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബാലസഭ ജില്ലാ കലാജാഥയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ദേവാനന്ദ് രമേശിനെ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു തുടർന്ന് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ചെറുപുഴ സഹചാരി ഫൗണ്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ പി ജെ തോമസ് എൻഡോബന്റ് പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ എം കെ രതീഷ് നാരായണന് സമ്മാനിച്ചു ചെറുപുഴയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പെരിങ്ങോം സി ആർ പി എഫ് റിട്ടയർഡ് ഐ ജി കെ വി മധുസൂദനാണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത് ചെറുപുഴ സഹചാരി ഫൗണ്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ പി ജെ തോമസ് എൻഡോബന്റ് പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ എം കെ രതീഷ് നാരായണന് സമ്മാനിച്ചു ചെറുപുഴയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പെരിങ്ങോം സി ആർ പി എഫ് റിട്ടയർഡ് ഐ ജി കെ വി മധുസൂദനൻ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഫാദർ എബ്രഹാം പോണാട്ട് അധ്യക്ഷനായി തോമസ് ഫ്രാൻസിസ് പി ജെ തോമസ് പുഞ്ചക്കുന്നേൽ വി വി ബാലകൃഷ്ണൻ എലിസബത്ത് കെ ചാണ്ടി കെ വി തോമസ് സുനിൽ ഞാവള്ളി ജസ്ന ജോസഫ് ജോജി ജോസഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ എം കെ രതീഷ് നാരായണൻ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ കെ കെ ജോയി സണ്ണി ആശാരിപ്പറമ്പിൽ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കോറോം ഗ്രാമരക്ഷാ സമിതി വാർഷികാഘോഷം മെയ് ഏഴിന് നടക്കും മുന്നോടിയായി വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു കോറോം ഗ്രാമരക്ഷാ സമിതിയുടെ മുപ്പതാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് കോറോം നോർത്തിൽ നിന്നും സമിതി ഓഫീസ് പരിസരത്തേക്ക് വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് ബാൻഡമേളത്തിന്റെയും മുത്തുക്കുടികളുടെയും അകമ്പടിയോടെ നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ഘോഷയാത്രയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് പയ്യനൂർ പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എ പി രാജീവൻ നിർവഹിച്ചു സമിതി പ്രസിഡന്റ് വി വി സുകുമാരൻ കെ രാഘവൻ കുറുന്തിൽ അശോകൻ കെ രമേശൻ പി രാജേഷ് കുമാർ കെ കെ കരുണാകരൻ ആർ ഭാസ്കരൻ കെ രാജീവൻ വി ഗീത കെ രജനി കെ വി നന്ദിനി എന്നിവർ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്
കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ അംഗണവാടികളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ടീച്ചർമാർക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകി അംഗണവാടി വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യാത്രയപ്പ് നൽകിയത് കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച അംഗനവാടി ടീച്ചർമാരായ വി പത്മാവതി വി വി ജയശ്രീ കെ തമ്പായി എന്നിവർക്ക് അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപഹാര സമർപ്പണവും യാത്രയയപ്പും നൽകി അംഗനവാടി ജീവനക്കാർക്കുള്ള റിട്ടയർമെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പെരളം എ കെ ജി വായനശാല ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു നിർവഹിച്ചു ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഒരു കുട്ടി വളർന്ന നമ്മളെ ആദ്യം ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് അംഗൻവാടി വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നമ്മളെ അമ്മയിൽ നിന്നും വിട്ട് ആദ്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അംഗൻവാടി ടീച്ചറെ കയ്യിലേക്കാണ് നമ്മളെ മക്കളെ അപ്പൊ അത്രയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ചടങ്ങിൽ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ബാലകൃഷ്ണൻ വാർഡ് മെമ്പർ പി വി രമേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കരിവെള്ളൂർ പലിയേരിക്കോവൽ എ വി സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം കുട്ടികൾക്കായി വേനലവധി ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കുട്ടിക്കൂട്ടം എന്ന പേരിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് ക്യാമ്പ് നടന്നത് വേനലവധി കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പുത്തനുണർവ് സമ്മാനിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കുട്ടിക്കൂട്ടം എന്ന പേരിൽ വേനലവധി ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഒപ്പം കുട്ടികളുടെ സർഗവാസനകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ പരിപാടികളും ക്യാമ്പിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു കരുവള്ളൂർ പലിയേരിക്കോവൽ എ വി സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പ് പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി വി രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി രാജശേഖരൻ മാസ്റ്റർ പി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അധ്യാപകരായ നിഷാന്ത് ഹരിപ്രസാദ് എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ മോദിയും പിണറായിയും ചക്കിക്കൊത്ത ചങ്കരന്മാരാണെന്ന് കെ പി സി സി മുൻ അധ്യക്ഷൻ വി എം സുധീരൻ കേന്ദ്രത്തിലും കേരളത്തിലും പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാണ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും വി എം സുധീരൻ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ നയിച്ച മലയോര ജാഥ ചെറുപുഴയിൽ സമാപിച്ചു ജാഥ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷക ദ്രോഹ നടപടികൾ തുറന്നുകാട്ടിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആശ്വാസ നടപടികൾ വിശദീകരിച്ചു മാടായിപ്പാറയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ കൈകോർത്ത് മാടായി പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെയും വിവിധ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ക്ലീൻ മാടായിപ്പാറ ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിന് തുടക്കം കണ്ണൂരിന്റെ നെല്ലറയായ ഏഴോത്ത് കൈപ്പാട് കൃഷിക്ക് നിലമൊരുങ്ങുന്നു ആദ്യപടിയായി കർഷകരുടെയും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഒറ്റക്കൂട്ടൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സപ്ലൈകോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് നെല്ല് സംഭരണത്തിന് തുടക്കമായി ഈയക്കാട് പാടശേഖര പരിധിയിലെ കർഷകരിൽ നിന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നെല്ല് സംഭരിച്ചത് ഇരുപത്തിയെട്ട് രൂപ ഇരുപത് പൈസ നിരക്കിൽ നമസ്കാരം